丸く大きな背中は余分な脂肪がつきやすくなります姿勢を正して綺麗な背中を作っていきましょうはじめは手を前から横へ開いていきます手のひらをぐっと押し出しながら手を前から横へ開いていきましょうこの時に背筋は伸ばしたまま胸の前を大きく開いていきます腰が反りやすくなるので軽くお腹には力が入った状態で腕を動かしてみてください吸う息で開いて吐く息で閉じていきましょうさあ次は少し背中を丸めて吸う息で反らしていきます手のひらは外から外へ肩が前から後ろへ来るように大きく動かしていきましょう吸う息で胸を反らして吐く息で丸めていきますご自身のペースで余分な力を抜いていきましょうさあ次は両手を上で組んでぐっと肘を横に張っていきます首の後ろ側で腕を動かしていきましょうご自身の可動域で構いませんはじめは小さく動かしていきましょう無理に肩甲骨を寄せようとせずに胸の前を大きく開くイメージですさあ次は手を横に伸ばして円を描くように回していきます自分の力を抜いてリラックスしていきましょう吸って吐きながら回していきますできるだけ指先の力はリラックスさせてください余裕があれば反対回しも行っていきましょう胴体はぶれないようにしていきますさあ次は手の甲を外に向けて手のひらは外に向けながら肘を曲げていきます伸ばした時は手の甲が外側です曲げた時は手のひらが外側へこの動作も肩甲骨を寄せすぎるとどうしても肩に力が入りやすくなるので胸の前を開くように鎖骨を後ろへ引いていきましょう。手を上と横へ肘をぐっと背中側で寄せていきますこの時に頭の位置が少し前に出てしまうと肩が前に来やすくなります軽く顎を引いて後頭部を引き上げるように首の後ろ長くしておきましょうそうすることによって背骨の S 字カーブが保っていきますさあ次は手のひらを前から後ろへ背中を丸めていきましょう息を吐いて少し前後ろへ少し胸を開いて背中を反らしていきますこの時も腰が反りやすくなるので腰から反らすのではなく肩甲骨の間胸椎を動かして背筋を伸ばしながら行っていきましょうさあ次は背中側で肘をぐっと寄せて小刻みに動かしていきましょう。余分な脂肪を落とすように
肘を送って背中側で小刻みに動かしていきますこの時も腰が反らないように後頭部から尾骨までの縦の伸びを感じていきましょうご自身のペースでリラックスしながら行いますさあ次は手は重ねたまま肘を斜め下方向にぐっと下ろしていきましょうこの時も腰がくねくねとしないように背筋は縦に伸ばしておきますこの動作が辛い方はタオルなどを持つと行いやすいですご自身の合った方法でお試しくださいさあ次は手のひらを後ろ側に向けて手のひらで何かをするように。腕を前から後ろへ動かしていきましょうこの時も胴体はぶれないように体幹は安定させたまま腕を動かしていきます背中の収縮を意識しながら肩甲骨を乗せていきましょうさあ次は膝の屈伸運動も使いながら手を前から横へ今までやってきたエクササイズの力を解放していきましょう手を前から横へ余分な力を抜いて関節は柔らかくリラックスしながら行っていきます脱力はとても難しいですがとても大切なのでぜひぜひこの動作続けて行ってみてくださいさあ最後は手のひらを天井の方に向けて大きく伸びていきましょう日常生活で重力に従って。背骨と背骨の間のスペースがどんどん狭くなってしまいます関節の間にスペースを空けるようにしていくと体のアライメントが整いやすくなりますそしてそれらをキープできるようにエクササイズを続けていってみてください今日もお疲れ様でした